வணக்கம் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்ய போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா பொட்டேட்டோ ஃப்ரிட்டஸ் வாங்க அந்த ஃப்ரிட்டஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரிட்டஸ் செய்கிறதுக்கு நாம் இன்றைக்கி ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கோம் இந்த மூணு உருளைக்கிழங்குமே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா தோல் சீவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தோல் சீவிட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு மூணையுமே ஒரு கிரேட்டர் வச்சு துருவி எடுத்துக்க போகிறோம் துருவும் போது ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி அளவு சைஸுக்கு மீடியமாக துருவி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் இந்த ஃப்ரிட்டஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் வாயில் கடிப்படுறக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம துருவி எடுத்து வச்சுட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த உருளைக்கிழங்குல ஸ்டார்ச் இருக்கும் அந்த ஸ்டார்ச் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தண்ணியில் போட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கை வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் ஸ்டார்ச் எடுத்துகிட்டு நம்ம செஞ்சோன்னா நல்லா டேஸ்டியாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஊற வைக்க டைம் இல்லை அப்படின்னா உடனே கூட ரெண்டு வா ரெண்டு மூணு வாட்டி நீங்கள் கழுவி எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு டைம் கழுவும்போதும் உருளைக்கிழங்கை கை வச்சு லைட்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க ஆனால் உடஞ்சிடக்கூடாது இப்போ நான் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் தண்ணி கலர் மாறி வந்திருக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் நிறையும் கட்டி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கனால லைட்டாக இப்படி தேய்ச்சிட்டு உடனே ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் வடிகட்டி வச்சும் ஃபில்ட்ரு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு காட்டன் துணியில் கூட இதை ஊற்றி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு தண்ணி கலர் பாருங்கள் ஸ்டார்ச் எல்லாம் இறங்கினால இந்த மாதிரி லைட்டாக மங்களாக இருக்கும் இன்னொரு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா தண்ணி கலர் நார்மலாக வெள்ளை கலர் வந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியோட கலர் நார்மலாக வெள்ளை கலரில் வந்திருக்கும் இப்போ இதோட நம்ம வாஷ் பண்ணுறது போதும் இந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் ஒரு பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த உருளைக்கிழங்கில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம புழிஞ்சு எடுத்து சேர்த்திக்கலாம் நல்லா டைட்டாக புழிஞ்சு பவுலில் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கை பவுலில் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து துருவி எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு எதில் திருவணுமோ அதுலேயே தான் வெங்காயம் திருவணும் அப்போ தான் எல்லாமே ஈக்குவலாக ஒரே சைஸில் இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கை வந்து உங்களுக்கு நல்லா புழிஞ்சு டைட்டாக புழிஞ்சு தண்ணி எடுக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரோ அல்லது காட்டன் டவல்லையோ இந்த உருளைக்கிழங்கை பரப்பி விரித்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயத்துக்கு கூட பூண்டையும் நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பல் பூண்டு வெங்காயம் பூண்டு நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவி சேர்த்துருக்கு பதில் ரெடிமேட் பவுடர் வெளியே கிடைக்குது வெங்காய பவுடர் பூண்டு பவுடர் அது கூட சேர்த்திக்கலாம் பட் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு சிம்பிளாக செய்கிறோம் ஸோ அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம துருவி சேர்த்திக்கிறோம் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பவுலில் பூண்டு சேர்த்திட்டு இந்த வெங்காயத்துலேயும் தண்ணி இருக்கும் அதனால் இதையும் ஒரு வாட்டி நல்லா டைட்டாக புளிச்சுட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பவுலில் வெங்காயம் பூண்டு உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் சேர்த்திட்டு தேவையான பொடிகளை சேர்த்தலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கான்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்திக்கலாம் கான்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்தணும் அப்படின்னா உருளைக்கிழங்க நல்லா ஷேப்பாக பிடிக்க வரும் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு அரிசி மாவு நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் இந்த அரிசி மாவு அப்புறம் காரத்துக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் இதில் வந்து காரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாக பார்த்து சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு மிளகுத்தூள் இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு பெருங்காயத்தூள் தேவைனா சேர்த்திக்கலாம் ஜென்ரலாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்த மாட்டாங்க பட் நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது உருளைக்கிழங்குங்கிறனால கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறக்காக நான் பெருங்காயம் சேர்த்திருக்கேன் இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் பூண்டு எல்லாத்துக்கூடியும் அந்த மாவும் பொடிகளும் நல்லா கோட்டாகி வரணும் தண்ணி எதுவுமே விட வேண்டாம் நீங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்கன்னா இது கூட ஒரு முட்டையை கூட உடச்சி ஊற்றி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் நான் இன்றைக்கி அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் சிம்பிளாக செய்கிறேன் இதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இருக்க தண்ணினால் நம்ம தண்ணி எதுவும் சேர்த்தாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிக்கிச்சு இப்போ நான் இதை உடனே செய்ய போகிறேன் அதனால் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருந்து செஞ்சிங்க அப
அப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்கு எண்ணெயில் போட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட்லேயே திரும்பிடணும் ஃபுல்லாக கலர் மாறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேணாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் முப்பது செகண்டில் ரெண்டு பக்கம் திருப்பி திருப்பி விட்டுட்டு அப்புறம் கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் திருப்பும் போது கொஞ்சம் மெதுவாக பார்த்து திருப்பணும் ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சு திருப்பிக்கணும் இல்லைனா உடஞ்சிரும் இந்த மாதிரி நல்லா கலர் மாறி வரணும் இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் வரல அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள உருளைக்கிழங்கு வேகாது அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வந்து சீக்கிரம் எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ அதனால கோல்டன் கலரில் வந்துச்சுன்னா எண்ணெய் குடிக்காது இது வந்து கரெக்டான பதம் இப்போ நம்ம இதை வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் கருகிறவும் கூடாது அதனால எண்ணெய் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி அடுத்த பேட்சஸும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பொட்டேட்டோ ஃப்ரிட்டஸ் எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட மயோனைஸ் அப்படி இல்லைன்னா கெச்சப் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிப்பியாக இருக்கும் இது இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண